Praise the Lord. ദൈവനാമത്തിനെ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് നിത്യജീവ മൊഴികൾ എന്ന ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വരൻ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ സമയം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കർത്താനുവചനമായി നിൽപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്ന അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ അർച്ചന ബ്രദർ ഡാനി ഡേവിഡ് സിസ്റ്റർ അർച്ചന അജികുമാർ മറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഉള്ള എൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസമായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്നും ഈ മാസത്തിൻ്റെ വിഷയമായി സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവേശ്വർ ശരണപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വിവാഹിച്ചു തന്ന ദൈവഹിതമായി തന്ന ലഭിക്കപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തേജസിൻ്റെ നിത്യഘനം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഇറ്റേണൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോറി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ അനുദിനം നടത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആദിമകാലത്ത് ദൈവം തൻ്റെ അമ്മ ആദിമ പിതാക്കന്മാരായ ആദമന് അവയ്ക്കും കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു തേജസ്സും അതിൽ അവർ അവരിൽ നിന്ന് അത് നഷ്ടമാവുകയും അവരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി മകുട സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് മുൻപ് നഷ്ടമായി അവർ നഷ്ടമാക്കിയ തേജസ്സിലേക്ക് അവരെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ പദ്ധതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാനവജാതിക്ക് വേണ്ടി വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത രക്ഷയ്ക്ക് അവകാശിയായി തീരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവകാശമായി വെച്ചിരിക്കുന്ന മഹാപ്രതിഫലമാണ് തേജസിൻ്റെ നിത്യഘനം സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ മുൻപ് ആദം അവയും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവമാക്കി ഏതനിലെ തോട്ടത്തിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഏതനിലെ തോട്ടത്തിൽ ദൈവമാക്കി വെച്ച തോട്ടത്തിൽ തങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ വെയിലാറുമ്പോൾ ദൈവം എഹോവയാം ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയും ദൈവത്തോടുകൂടെ കരം പിടിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ആത്മീയ ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു അവർക്ക് മാനുഷിക നിർമ്മിത മാനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം ദൈവ തേജസ്സിനാൽ അലങ്കരി അലങ്കാരിതം അലങ്കൃതമാവുകയും അവരുടെ ലജ്ജയെ മറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവ തേജസ്സിനാൽ അവർ മൂടെ പൊതിയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു സ്തോത്രം എന്നാൽ ആ ദൈവ തേജസ് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേടിനാൽ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം ദൈവകൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചത് നിമിത്തമാണ് അവർ ലജ്ജ ലജ്ജിതരായി തീർന്നതും അവരുടെ ആ തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം നഷ്ടമായി പോയതും സ്തോത്രം എന്നാൽ ദൈവം വീണ്ടും തൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പാർപ്പിനായി വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയിൽ ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായ തൻ്റെ മഹാപദ്ധതിയിലെ പ്രധാന ഘടകമായ മാനവ ജാതിക്ക് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും പരാജിതനായി എന്നൊരു നില വരാതെ വണ്ണം നമ്മുടെ ദൈവം അജയനായ ദൈവമായതുകൊണ്ട് ആ തൻ്റെ വിജയത്തെ പദ്ധതി നിവർത്തീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് വീണ്ടും ആ മനുഷ്യരെ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ തേ തേജസ്സിലേക്ക് അതും അല്പമായി മാറിപ്പോകുന്നതോ നഷ്ടം നഷ്ടമായി പോകുന്നതോ അല്ല നിത്യ തേജസ്സിലേക്ക് ഘനമേറിയ നിത്യ തേജസ്സിലേക്ക് അവർ എത്തിപ്പെടുവാൻ അവർക്കത് ലഭ്യമായി തീരേണ്ടതിനുള്ള രക്ഷയ്ക്കകത്ത് ആക്കി വെച്ചു സ്തോത്രം ഇന്ന് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ഈ രക്ഷയ്ക്ക് അവകാശികളാണ് ഈ രക്ഷയ്ക്കകത്തായവരാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ആ നിത്യ തേജസ്സിൻ്റെ ഘനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യ ഘനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വേദഭാഗം അപ്പോസനായി പോലോസ് കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പതിനേഴും പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഘനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഘനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു സ്വത്രം ഹാലലൂയ ഇതിന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്തിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ തുടർച്
ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഒരു ക്ഷയിച്ചു പോകലും ഒരു പുതുക്കം പ്രാപിക്കലും ഇവിടെ എടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ അപ്പോൾ അവർ ധൈര്യത്തെ ചോർത്ത് കളി ചോർത്തിക്കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവർ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ അവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നൊരു പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ പുറമേയുള്ള പ്രകടമായി കാണുന്ന പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തി പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സാമ്പത്തിക ശോഷണത്താൽ ആഹാരം ഭക്ഷണത്തിനതിനാൽ മാനസിക സന്തോഷമില്ലായ്മയാൽ എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഒരു ഭയത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ആകുലത്താൽ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ചുറ്റുമുണ്ടാകാം അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചിലരെ കാണുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയി ഭയങ്കര മാനസിക വിഷമത്തിൽ ടെൻഷനിൽ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകും എന്നതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടും ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു പുറമേയുള്ളവൻ ക്ഷയിച്ചോട്ടെ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നാൾക്ക് നാൾ ഓരോ ദിവസവും പുതുക്കം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിന് കാരണമാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത് എത്ര നേരത്തേക്കുള്ളത് നൊടി നേരത്തേക്കുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസിൻ്റെ നിത്യഘനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോയേക്കാം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന തേജസിൻ്റെ നിത്യഘനത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആ പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വാഞ്ചയോടെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ആ മീൻ എന്തുവാ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവലോടെ ഓടിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യാശയാൽ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു ഹാലലൂയ്യ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഫോർ മൊമെൻറ്ററി ലൈറ്റ് അഫ്ലിക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫോർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫോർ എസ് ആൻഡ് ഇറ്റേണൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ഫോർ ബിയോണ്ട് ഓൾ കമ്പാരിസൺ മറ്റെന്തിനെ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്താലും എല്ലാത്തിനും കഴിഞ്ഞും ഞങ്ങൾക്ക് ഇറ്റേണൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോറി തേജസിൻ്റെ നിത്യഘനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഇത് കാരണമായി തീരുന്നു പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് ദ ഫോർ വി ഡു നോട്ട് ലൂസ് ഹാർട്ട് ദാറ്റ് ദോ ആർ ഔട്ട് എ മാൻ ഈസ് ഡിക്കെയിങ് യോ യെറ്റ് ആ ഇന്ന മാൻ ഈസ് ബീങ് റിന്യൂ ഡേ ബൈ ഡേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ക്ഷയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ജീർണിച്ചോട്ടെ ദ്രവത്വം സംഭവിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ദ്രവത്വം സംഭവിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഔട്ടർ മാൻ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ദ്രവത്വം സംഭവിച്ചാലും ക്ഷയിച്ചാലും ജീർണിക്കപ്പെട്ടാലും സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നർ മാൻ അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ ഈസ് ബീങ് റിന്യൂ ഡേ ബൈ ഡേ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ ഇതിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾ നിമിത്തം നമ്മൾക്ക് എന്താ മർത്യത നിമിത്തവും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മർത്യത നിമിത്തവും ദ്രവത്വത്തിന് വിധേയമാകുന്നതും മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടതുമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെയാണ് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടതകൾ നിമിത്തവും മർത്യത മരണ നിമിത്തവും ദ്രവത്വത്തിന് വിധേയമാകുന്നതും മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടതും ഇരിക്കുന്നതുമായ ഇരിക്കുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെയാണ് ഈ ദ്രവിച്ചു പോകുന്ന ഈ പുറമേയുള്ള ശരീരത്തെയാണ് പുറമേയുള്ള പുറമേ പുറത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യാത്മാവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവനമുള്ള അകത്തെ ആളത്വം അതിനെയാണ് അകമേയുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യാത്മാവുണ്ട് അതുകൂടാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവനമുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമുള്ള അകത്തെ ആളത്വം നമ്മുടെ ഇന്നർ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നർ മാൻ അകത്തെ ആളത്വമാണ് അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രായമാകും പ്രായമാകുകയും ജീർണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവനും ശക്തിയും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിരന്തരം
ഇതിനെക്കാളും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നമ്മളുടെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ പ്രതികൂലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഭാഷ പ്രതിസന്ധികൾ ട്രബിൾസ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ക്ഷയിപ്പിച്ച് കളയരുത് സ്തോത്രം ഹലലൂയ അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളെ അലിയിച്ച് കളയരുത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ അലിയിച്ച് കളയരുത് പകരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ദർ ഇസ് എ പർപ്പസ് ഫോർ അവർ സഫറിങ് നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതിന് ഒരു ഉദ്ദേശം ദൈവ ദൈവത്തിങ്കൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്തോത്രം ഹാലലൂയ പ്രൈസലോൺ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം പ്രൈസലോൺ ജീസസ് ഹാലലൂയ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവിക ഉദ്ദേശം അതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിൽ ക്ഷീണം സംഭവിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ശോഷണം സംഭവിക്കുകയില്ല ഇതിനകത്തോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നിറവേറേണ്ടതിന് അതിനൊത്തവണ്ണം മുന്നേറത്തക്കണം ഒരു 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 ഊർജം നമുക്ക് ഈ പ്രത്യാശയിൽ നിന്ന് ഈ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആ എന്താണ് ആ പദ്ധതി ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ചില ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി എല്ലാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്ത് നമുക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷിക പരിമിതികൾ നമുക്കുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് മനുഷ്യരായി നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ മാനുഷിക പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം ഒരു എന്താണ് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രത്യേക എന്താ പറയാ ഓഫർ കിട്ടും ചില നല്ല ഫലങ്ങളുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടത നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് യേശു കർത്താവ് അനുഭവിച്ച കഷ്ടതയെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടത നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അനു അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന കഷ്ടത നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ കഷ്ടതയേക്കാൾ വലിയ കഷ്ടതയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ചത് വലിയ പാടുകൾ വെച്ചു അതും എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി സിർഫ് വിജയ് മേരലിയെ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എൻ്റെ കർത്താവ് ഈ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരാൾ കഷ്ടം സ്വമന സല ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അത്രയും ത്യാഗം അനുഭവി ത്യാഗം ചെയ്തതെങ്കിൽ ത്യാഗം സഹിച്ചതെങ്കിൽ ഏ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സ്നേഹം വരും അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കൂട്ടു സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആ അവർക്കൊക്കെ അവരാണ് ഇങ്ങനൊരു കഷ്ടതയിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നമ്മളത് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് വളരെ സ്നേഹം തോന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇത്രയും സഹിച്ചല്ലോ നമ്മൾ അവർ ആ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ പ്രകടമാക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയും അല്ലേ എന്നാൽ എന്നാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച കർത്താവ് അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ പീഡകൾ പങ്കപ്പാടുകൾ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചല്ലോ എന്ന ഓർമ്മ എന്ന ഓർമ്മയെ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതയിൽ കൂടെ നമ്മളെ റീമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ഹലലൂയ പിന്നെ നമ്മളെ ഈ കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ കഷ്ടത നമ്മളെ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു കാരണം കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനകത്തോട് നമ്മൾ പദം എന്താ പാകം വന്ന് വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചില നാൾ ഞാൻ വചനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കഷ്ടതയിൽ തീച്ചുകളിൽ കൂടെയാണ് എന്നെ നീ ശോധന കഴിച്ചത് നമ്മളെ ശോധന കഴിക്കുവാൻ നമ്മളിലുള്ള കീടങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയുവാൻ നമ്മളിൽ ആകാത്തവ ഉള്ളവ മാറേണ്ടതിന് നമ്മളെ കഷ്ടതയിലൂടെ കർത്താവ് ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചില സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ നിന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് നമ്മെ ചില ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ദൈവിക സവിശേഷം ദൈവ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് വാർത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അപ്രകാരം ചുമൽ നമ്മൾ അഹംഭാവം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു നമ്മളിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരം മാറിപ്പോ നമ്മൾ പ്രൈഡ് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ മാറ്റിക്കളയുവാൻ വേണ്ടി നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടക്രിസ്തുവിലൂടെ 
ഫലം ഓർക്കുമ്പോൾ ഏ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്യം പറയുന്നത് പതിനാറാം പതിനാറാം വാക്യത്തിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കീർത്തനം ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് പതിനേഴാം വാക്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതുമ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പതിനാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം അവിടെ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം വളരെ ലഘുവാണ് അല്പനേരത്തെ നമ്മൾ പാടുമല്ലേ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം ഏഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പം വളരെ അല്പകാലമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം ഭൂമിയിലുള്ളത് നശ്വരമാണ് ക്ഷണികമാണ് അപ്പോൾ നാം ഈ ഭൂമിയിലാണ് വാസം ഉറപ്പിച്ച് കാലാകാലം ഇരിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടതകൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും ഈ കഷ്ടത മാറിപ്പോവും ഇത് ലഘുവായ കഷ്ടമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം വളരെ ക്ഷണികമാണ് എനിക്ക് നിത്യമായൊരു ജീവിതം നിത്യതയിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം സ്വർഗരാജ്യത്ത് ദൈവ സ്വർഗരാജ്യത്ത് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ജീവിതം നശ്വരമാണ് ക്ഷണികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ തെളിയിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിത്തീരുന്നു നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് പലരും നമ്മളെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം പലരും നമ്മളെ ഉറ്റി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ കുടുംബക്കാരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സഭയിലുള്ള മറ്റ് നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളായിക്കോട്ടെ ഇല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുവേലക്കാരായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിനോടുള്ള വിശ്വാസം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ച് കാണിക്കുവാൻ അതിൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള തെളിയിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കഷ്ടതകളിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്നു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രബിൾസ് യു ആർ ഫേസിംഗ് സോ മെനി ട്രബിൾസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഈവൻ യു ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ദ ഫേത് ഈവൻ യു ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ദി വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് യു ആർ ഒബൈങ് ദ ഗോഡ്സ് കമാൻമെന്റ്സ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് യു ആർ ഫേസിംഗ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യു ആർ ഫേസിംഗ് വൺ ബൈ വൺ സം ട്രബിൾസ് ആർ ഒക്കറിംഗ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ബട്ട് ഇഫ് ഓൾ ദീസ് troubles are making you sharp, making you and molding you as a sharpened weapon for uh, god for using for the, in the, for using you god is making you as a sharpened weapon devathinu vendi morcheru aayidamayittu maatteyendathine amen shiya pravajanathi parayunnu njan ninne pallulladhu morcheriyumulla medivandi aakki maattum stotram avaru vaakyam undu njan idu vaikkan aagrahikkunnu shiya pravajanathilana stotram hallelujah സ്തോത്രം ഇത് ഞാൻ വെറുതെ വായിക്കുന്നതല്ല എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തോട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തോട് ഇത് സം ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ്യ അതെങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ പുഴുവായ യാക്കോബെ ഇസ്രായേൽ പരിശയെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം ഞാൻ നിന്നെ പല്ലുള്ളതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കി മാറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പല്ലുള്ളതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കി തീർക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല ശ്രീ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവിടെ പതിനാലാം വാക്യം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യയം പതിനാലാം വാക്യത്തിലാണ് പുഴുവായ യാക്കൂബെ ഇസ്രായേൽ പരിശയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു ആ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ പുതിയതും മൂർച്ചയുള്ളതും പല്ലി മെതിവണ്ടിയാക്കി തീർക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നീ പർവ്വതങ്ങളെ മെതിച്ച് പൊടിക്കുകയും കുന്നുകളെ പതിർ പോലെ ആക്കുകയും ചെയ്യും നീ അവയെ പാറ്റും കാറ്റവയെ പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ചുഴലിക്കാറ്റ് അവയെ ചിതറിച്ചു കളയും നീയോ യഹോവയിൽ ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനിൽ പുകഴും സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഈ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നൽകിയ ദൈവിക ആലോചനയാണ് ഇത് കേട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ആ വ്യക്തി അത് ഏറ്റെടുക്കുക സ്തോത്രം ഹാലലു അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വന്ന പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ദൈവം ദൈവം നമ്മളെ നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവെങ്കിലുള്ള വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി ഇത് ഈ കഷ്ടതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലായിത്തീരുന്നു സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് ദ ഗീവ് ഗൗഡ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി to demonstrate his power devathinte pravarthi deiva shakti tannilude velippeduthendathina devathine ee kashtathagal anubhavikkunnirudu naam avasaram kodukkunu naam anub
ഭൂമിയിലൂടെ ദൈവത്തിന് അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു സ്തോത്രം സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഷ്ടകൾ എന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബെനഫിറ്റ്സ് നാം അഭിമുഖീകരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ചില വാക്യങ്ങളോട് ഞാൻ കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ പതിനാറാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കലഹങ്ങളിൽ നിന്നും നീ എന്നെ വിടിവിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നെ ജാതികളുടെ ജാതികളുടെ തലവനാക്കി അത് എന്നെ അറിയാത്ത ജനം എന്നെ സേവിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹലലൂയ നമ്മൾ സാധാരണ നിലവാരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കലഹത്തിനകത്തായിരുന്നു നടത്തി നിന്നും നമ്മളെ ദൈവം ഒന്ന് ഉയർത്തിയിട്ട് നമ്മളെ ജാതികളുടെ തലവനാക്കി മാറ്റി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മെ അറിയാത്തൊരു ജനം നമ്മെ സേവിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റെടുത്ത് അനുസരിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ജനത്തിൻ്റെ ആ ജനത്തെ നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്ക ആകർഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് നമ്മെ ദൈവം ഇടയാക്കുന്നു സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ റോമർ കൃതി ലേഖനത്തിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എട്ടാം മതിയാം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലൂടെ പറയും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് അത് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് എണ്ണുന്ന അപ്പോസനായി പൗലു സുറന്ന നമുക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടാകില്ല കഷ്ടങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാത്ത ഒരു വ്യക്തി പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല കഷ്ടം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് നമുക്ക് കഷ്ടം ഏൽപ്പാൻ വരെ വരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രൂശില്ലാതെ കിരീടമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദർ ഈസ് നോ ക്രൗൺ വിതൗട്ട് ക്രോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സകല പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ്സിനെ അതിനെ ഓർത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ എന്താ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും സാരമില്ല അത്രയും വലിയ വളരെ ചെറുതാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ളത് അത്രയും വലിയൊരു പ്രതിഫലമാണ് അത്രയും വലിയൊരു തേജസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ആ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് മഹനീയമായ വലിയ തേജസ് വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളൊന്നും അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല വളരെ ചെറുതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പത്ര ദിവസം എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വിവിധ പരീക്ഷകളാൽ നാനാ പരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്ന പൊന്നിനേക്കാളും അതായത് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് തീയിൽ കൂടെ ശോധന കഴിച്ചാൽ ശോധന കഴിച്ച് അതിൽ ശോധന കഴിച്ചു പോകുന്ന പൊന്നിനേക്കാളും വിലയേറിയതാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന എന്ന പ്രസന്നായ പത്രോസി വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്ന കടത്തി വിടുന്നതിലൂടെ അഥവാ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കഷ്ടങ്ങളുള്ളിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നീതി നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നാണ് മത്തായ ദിവസം വിശ്വ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഇതെല്ലാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അയ്യോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയായി തീരുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുവാനല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടത നീതി നിമിത്തമാണ് നിങ്ങൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവവചനപ്രകാരം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ മാത്രം ദൈവ പ്രകാരം മാത്രമേ ജീവിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നോർക്കണം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിഫലം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഘോഷിക്കുവാനാണ് പറയുന്നത് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുവാൻ പറയുന്നു ഉല്ലാസം റിജോയ്സ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ എന്നാൽ നമ്മളിത് പറഞ്ഞത് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനും അകത്ത് അകമയുള്ള മനുഷ്യന്റെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സംഗീതന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരും പുതുകി വരത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്റെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന
അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എങ്കിൽ എഹോ നാം ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കണം എഹോബിയെ കാത്തിരിക്കണം വിഷയ പ്രവചനത്തിൽ എങ്കിലും എഹോബിയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ശക്തിയെ പുതുക്കും എങ്ങനെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് ഉയരും സോറി ചിറകടിച്ച് കയറുമെന്ന ഉയരുമെന്നല്ല ചിറകടിച്ച് കയറും എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലെവൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പറക്കമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാനമായ നമുക്ക് ചിറകടിച്ച് കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആയിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലെവലുകൾ ഉന്നതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നിലവാരങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് യഹോവയെ കാത്തിരിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കണം ദൈവത്തിന് വചനം കേൾക്കാനിരിക്കണം ദൈവത്തിന് വചനം ധ്യാനിക്കണം അവയെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനിക്കണം സങ്കീർത്തനം ഒന്നിൽ പറയുന്നത് പോലെ യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണം രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ ആറ്റിരകത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നവൻ തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്ന മിലപാടത്തതുമായി വൃക്ഷം പോലിരിക്കും അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴുകൻ ഒരിക്കലും നിലത്ത് താഴോട്ടല്ല പറക്കാറ് അവൻ ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കാറ് അവൻ്റെ നോട്ടം സൂര്യനിലേക്കാണ് കഴുകനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കഴുകനെ ഹോബിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയെ പുതുക്കും കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും എന്നിട്ട് അവൻ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും കഴുകന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് കഴുകന്മാർക്ക് അവരുടെ ശക്തി ഏറിയ തൂവലുകളെല്ലാം വന്ന് മൂർച്ചേറിയ കൊക്കുകളും നഖങ്ങളും വളഞ്ഞ് കൂർത്തു മൂർത്ത നഖങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്രകാരം അവർ കുറെ കാലം ചിലവിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ നഖങ്ങളുടെ മൂർച്ച പോവുകയും കൊക്കുകൾ പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചിറകുകളുടെ മനോഹാരിതയും സ്മൂത് മാർദ്ധവത്വവുമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കഴുകൻ ചെയ്യുന്നത് തനിയെ ഉയരങ്ങളിൽ പറന്ന് വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു പാറയുടെ പിളർപ്പിനകത്ത് പോയിരുന്നു കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ തൻ്റെ ചിറകുകളിൽ തൻ്റെ തൂവലുകളെല്ലാം ശക്തിയെ ശക്തിയോടെ കൊക്കുകൊണ്ട് വലിച്ചു പറിച്ച് പിഴുതെടുത്ത് കളയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ശരീരത്തിൽ വേദന ഉണ്ടായാലും രക്തമൊഴുകിയാലും ആ പഴയ തൂവലുകൾ മുഴുവൻ പിഴുത് കളയുകയും തൻ്റെ കൊക്ക് തല്ലി ഉടച്ച് ആ പഴകിയ ആ പൊട്ടിയ അതെല്ലാം പാറയിൽ കൊക്ക് കൊത്തി ഉടച്ചിട്ട് അപ്പോഴും വളരെ വേദനയുള്ളതും ആ മെയിൻ രക്തം ഒഴുകുകയൊക്കെ ചെയ്താലും തല്ലി ഉടച്ച് അതിന് പുതിയ ചിറക് പുതിയ തൂവലുകൾ വരുവാൻ വേണ്ടി പുതുക്കം വരുവാൻ വേണ്ടി പിളർപ്പിൽ വിശ്രമിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തൻ്റെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞ കൊക്കിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പോയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി അതിനെ ഒരച്ച് മൂർച്ചപ്പെടുത്തി പുതിയതാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ അല്പസമയം അങ്ങനെ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഒരു കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം വീണ്ടും പുതുക്കപ്പെട്ട ശക്തിയോടുകൂടെ ചിറകടിച്ചിരുന്ന് വീണ്ടും തൻ ഉയരത്തിലേക്ക് പറന്ന് തന്നെ ഇരയെ തേടുവാനും തൻ്റെ ജീവിതം തുടരുവാനും കഴി ചെയ്യും തുടരുകയും ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ തുടർമാനമായി ചില ഇടവേളകൾ വിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് പഠിക്കും പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതുപോലെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും പഴകിപ്പോയ മാർ മനോഹാരിതയില്ലാത്ത മാലിന്യപ്പെട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ പുതുക്കമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം റസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് അൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ മാത്രം ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം വേദനിച്ചാലും രക്തം കിരിഞ്ഞാലും അവയെല്ലാം പിഴുതെറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അവയെ പിഴുതെറിഞ്ഞ് പുതുക്കം പ്രാപിക്കുവാൻ ആമേൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളിലെല്ലാം പൊട്ടിയും പൊളിഞ്ഞും കുറച്ചേറെ ആയുധവൻ കർത്താവ് അമിതബലത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുവാൻ പറ നമുക്ക് നൽകിയ സർവായുധത്തിന് ഛേദം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഛേദം വന്നവയില ഉടച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതുകിയ മൂർച്ചയുള്ള പുതുക്കം പ്രാപിച്ച ആയുധവുമായി ഐ മീൻ സ്തോത്രം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക ഹാലലൂയ അതാണ് ആ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശി മനസ്സിലാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ മീൻ സ്തോത്രം നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് ക്ഷീണിച്ചു പോകാ തളർന്നു പോകാതെ ഓടണം ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യണം നടക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണ് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നാം നടക്കണം സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നമുക്ക് നടക്കണം സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കൊലോസർക്കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ്റെ പ്രതിമ പ്രകാരം അവൻ എന്താ പരിജ്ഞാനത്തിന് പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് നമ്മളോട് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുക്കം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ്റെ പ്രതിമ പ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിനായിട്ട് പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഞാനിവിടെ പറയാൻ
ഇന്ന് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആത്മാവൻ സത്യത്തിനും ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാലും പലപ്പോഴും പഴയ മനുഷ്യന് ഉയർന്നു വരുന്നു ആ പഴയ മനുഷ്യന് ഉരിഞ്ഞു കളയാതെ പഴയ മനുഷ്യന്റെ പുറത്ത് പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഴയ മനുഷ്യൻ അവൻ പ്രവർത്തികൾ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം സ്വീകരിക്കുന്ന നാം ഘോഷിക്കുന്ന പലരുടെയും പഴയ മനുഷ്യനെ ഊരിക്കളയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഉരിഞ്ഞു കളയണം നമുക്കറിയാം ചിലതിനെ ഉരിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ അതല്പം ശ്രമകരമാണ് ണല്ലെ നമ്മള് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ സഹോദരിമാര് മത്സ്യങ്ങളുടെ തോൽ ഉരിഞ്ഞു കളയാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചില മരത്തിന്റെ തോൽ ഉരിഞ്ഞു കളയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉരിഞ്ഞു കളയുക നമ്മൾ നിന്ന് ഉരിഞ്ഞു കളയുക ആ ഉരിഞ്ഞു കളയുമ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ തോൽ നമ്മൾ യാഗമൃഗമായിട്ട് പ്രേ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലെ യാഗത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ തോൽ ഉരിയുമായിരുന്നു തോൽ ഉരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം യാഗപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന യാഗവസ്തുവിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല കുറുമ്പ്രാവാണെങ്കിലും ആട്ടിൻകുട്ടിയാണെങ്കിലും കാളക്കിടാവാണെങ്കിലും അവയ്ക്കെല്ലാം ഒരേ നിറം ഒരേ രൂപം ചുവന്ന നിറത്തുള്ള രക്തത്താൽ പൊതിഞ്ഞ മാംസം സ്തോത്രം ആ യാഗ പീഠത്തിന് മുമ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന യാഗ വസ്തുവിന് യാഗാർപ്പിത വസ്തുവിന് ഒരേ ഒരേ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നു എന്നതുപോലെ ആയിരിക്കണം കർത്താവിന് മുമ്പിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കണം നമ്മെ നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യനും ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പൊതിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പഴയ മനുഷ്യന്റെ തോൽ ഉരിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ കിരിഞ്ഞു വരുന്ന രക്തത്താൽ പൊതിഞ്ഞ നാം കാണേണ്ടത് ഒരേ യാഗവസ്തുവായിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ യാഗവസ്തുവിനെ കഴുകുന്നത് സ്തോത്രം ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ കഴുകുന്ന യാഗവസ്തുവിനെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മേലുള്ള പാപത്തിനെല്ലാം പാപ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ മനുഷ്യനിൽ തോൽ ഉരിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ വെടിപ്പെടുന്ന ഒരേ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കഴുകേണ്ടത് ജീവജലമാകുന്ന ദൈവവചനത്താലാണ് സ്തോത്രം അപ്രകാരം കഴുകി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു നിന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമ പ്രകാരം ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ എപ്പോഴും ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളയുക ഒരു അംശം പോലും ബാക്കി നിൽക്കാത്തതിൽ വേദനിച്ചാലും രക്തം കരിഞ്ഞാലും ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് കണ്ണിനീരോട് പ്രാർത്ഥനയോട് ക്ഷമാപണത്തോടെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിനൊത്തോണം പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ഹലലൂയ്യ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന നം എന്താ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ ദൈവഹിത പ്രകാരം തന്നെ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞൊരു പുതുക്കത്തിൽ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ പുതിയ മനുഷ്യനായി ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമ പ്രകാരം പരിജ്ഞാനത്തിനെ പുതുക്കം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് പുതിയ മനുഷ്യനെ എപ്പോഴും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നാം തിരിച്ചറിയും ഒന്ന് ഈ കഷ്ടം ലഘുവായതാണ് രണ്ട് നമുക്കൊരു തേജസിന്റെ നിത്യഘനം വെച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ക്രിസ്തുവിനോട് വിശ്വസ്തരായി ഇരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ വൈഷമ്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്കുള്ള തേജസ്സിനായി തേജസ്സുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ ലഘുവാണ് വളരെ ചെറുതാണ് ഈ തേജസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭാഗികമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റോമർ കൃതിയിലേക്ക് എട്ടാം അധികം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഈ കഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമല്ല എന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഘനം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സാൽ അലങ്കരിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ കാണുമ്പോൾ ദൈവഭയത്തിൽ യഥാർത്ഥ ദൈവഭക്തിയോട് ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കളെ കാണുമ്പോൾ ഭൂതബാധിതരായ ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അവർ വിളിച്ച് പറയും നമുക്ക് അപ്പോസ്തലമാരെ വേദപുസ്തകം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിലൂടെ കാണാം അപ്പോസ്തലായ പുസ്തകമാര് ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഭൂതബാധിതനായ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അല്ല വെളിച്ചപ്പാടത്തെ സ്ത്രീയെല്ലാം മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോഴും പിശാജ് ദുരാത്മാവ് മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ നിനക്കും എനിക്കും തമ്മിൽ എന്ത
നമ്മളും ആ തേജസ് വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റ് ദുഷ്ടശക്തികൾ നമ്മളെക്കാൾ വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്നത് അവർ നമ്മളെ എന്തെല്ലാം പറയും ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മളോട് വല്ലാതെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതും അവരിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് മാനുഷികമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മുടെ അകത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവയെ നമുക്ക് വിവേചിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം ഹാലോയ്യ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കുള്ള അവകാശത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ നിത്യമായ തേജസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ കഷ്ടങ്ങൾ പോലും വളരെ ചെറുത് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ കഷ്ടങ്ങൾ പോലും ഏതുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈയോ ഈ തേജസ്സിന് മുമ്പിലാണോ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനിരുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഇതിന് മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഏതുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും പറയും സ്തോത്രം ഹാലോയ്യ അതുകൊണ്ട് നാം നാം ചെയ്യ നാം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം അത്യന്തം മനോവധിയായി നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള സ്തോത്രം ഹാലലൂയ തേജസ്സിന് നിത്യഘനം ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം സാരമല്ല ഇവയൊന്നും ഏതുമില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല ദൈവമേ ഞാൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഏതുമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യ തേജസ്സിൻ്റെ ഘനം ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഏതുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നാം നിരാശപ്പെടുകയോ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയോ വിശ്വാസത്തിൽ തളർന്നു പോകുകയോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കർത്താവിൽ തന്നെ എനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള തേജസ്സിന് നിത്യ ഘനം ഓർക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ്സിന് ഘനം ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് പറയത്തക്കണമായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകുവാൻ ചോർന്നു പോകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസമെല്ലാം പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളിലുള്ള നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി സംബ ജോലി സംബന്ധമായ ഇടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക മേഖലകളിലെല്ലാം നാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ എന്താ ഗിവപ്പ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തളർന്നു പോകുവാൻ നമ്മൾ ചോർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചോർന്നു പോകുവാൻ എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വിട്ടുകളയുന്നതിന് പകരം ഇതിനകത്തോടെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു വരുമ്പോൾ ഐ മീൻ സ്തോത്രം അപ്പോസ്നായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ അകത്തെ മനുഷ്യരിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പുറത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ യാതൊരു ക്ഷീ ക്ഷയത്തിലേക്കുമല്ല അകത്തെ മനുഷ്യരിലേക്ക് തൻ്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രം അപ്പോസ്നായ പൗലോസ് അങ്ങനെ ചെയ്തു തൻ്റെ എഫ് എസ് എൽക്കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അതിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എഫ് എസ് എൽക്കെഴുതി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോട് ബലപ്പെടേണ്ടതിനും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും വരം നൽകണം എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നും അപ്പോൾ അതിനൊരു വരം നമ്മൾ ദൈവസേനയിൽ പ്രാപിച്ചെടുക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെടുക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം സ്തോത്രം ഹലൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോട് ബലപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ധനത്തിന് തോണം നാം ശക്തിപ്പെടണം ബലപ്പെടണം നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനിലെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം പുറത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വന്നാൽ നാം പുറത്തുള്ള പുറത്തെ മനുഷ്യനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന ചഞ്ചലപ്പെടുത്തുന്ന ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ അകത്തെ മനുഷ്യനേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക സ്തോത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ നമ്മൾ കർത്താവ് ശരണപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ സമർപ്പണത്തെ പുതുക്കണം നാം ദൈവത്തിനുള്ള സമർപ്പണത്തെ സമർപ്പിച്ച് പുതുക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിനെ സേവി സേവിക്കണം സ്തോത്രം കർത്താവിനെ സേവിക്കേണ്ടതിനുള്ള സമർപ്പണം നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവസേനയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാലങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഐ മീൻ സ്തോത്രം പുതുക്കണം ഹലോലിയ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഐ മീൻ എന്താ നിത്യതയിലുള്ള ഒരു നിത്യമായ പ്രതിഫലം ഏ ആ നിത്യമായ പ്രതിഫലത്തെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈവശം കൈമോശം വന്ന് പോകരുത് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ വേദനകൾ എന്തു തന്നെയും ആയിക്കോട്ടെ എപ്രകാരം
നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് നിമിത്തം ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് എണ്ണുവാൻ മാത്രമല്ല ഐ മീൻ ഹാലലൂയ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള തേജസ്സിന് നിത്യഘനം ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടത്തെ അത്യന്തം അനവധിയായ തേജസ്സിന് നിത്യഘനത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് പറയേണ്ടത് ഈ കഷ്ടമേ നീ വന്നാൽ എനിക്ക് സാരമില്ല ഈ കഷ്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം എനിക്ക് തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഘനം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഈ കഷ്ടങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമേ സ്തോത്രം ഇവയെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിത്യ തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഘനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നേറുകയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏത് വലിയ കഷ്ടത്തിന് മുമ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഘനത്താൽ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ബലം കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യും സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടം എന്തുമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഇവയേക്കാൾ വലുതായിട്ട് ഒരു തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഘനം നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു അവയ്ക്ക് നഷ്ടം വരാതെ സ്തോത്രം ഛേദം വരാതെ അതിനെ അവസാനം വരെയും കാത്തുകൊള്ളുക അവയെ കാത്തിച്ചു കൊള്ളുക അതിനുവേണ്ടി സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങൾ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറായി ഇത്രയും നേരം ഈ വചനം എന്നോടൊപ്പം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഏവരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തെ സുവിശേഷിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലിരിക്കുന്ന മോഡറേറ്റേഴ്സും അഡ്മിൻസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളോടും എല്ലാ ബഹുമതികളോടും ബഹുമതിക്കുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കരുണയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് പോകുന്ന ഓരോരുത്തരും ഈ വചനത്താൽ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറണമേ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏത് പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും കർത്താവ് അത് അവരുടെ പുറത്തെ മനുഷ്യനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണെങ്കിലും കർത്താവ് അവിടുത്തെ വചനത്താൽ അവിടെ നിന്ന് നൽകിയ വാഗ്ദത്തമായ തേജസ്സിന് നിത്യഘനത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടം സാരമില്ല അവ ലഘു എന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് ആ മീൻ പുറമേത്തെ പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോയാലും അകത്തെ മനുഷ്യനെ നാൾക്ക് നാൾ ബലം പ്രാപിക്കും പുതുകി വരത്തക്കണം ബലപ്പെടുന്നതിന് അവിടുത്തെ ദൈവകൃപയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവൻ ദൈവ വചനത്തലം സഹായിക്കുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് നീതിയോടിരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കൊടു അനുഭവിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് അനുവദിച്ച് അവർ കടന്നു പോകുന്ന കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന തിരിച്ചറിവുകൾക്കായി അവരുടെ അമേ ആത്മീയ പൊരുളുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അവരിലൂടെ അനേകർ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ അനേകരുടെ മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കത്തക്കവണമുള്ള ശക്തിയും ദൈവകൃപയും തേജസ്സും ലഭിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗത്തിലെയും അവരെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയും കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന അപ്പ ദൈവഹിത പ്രകാരം ഇത് വളരുവാൻ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെയും ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവ് ദിനാണ് ഇറയിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനരതനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കേൾക്കുവാൻ പോകുന്ന ഓരോരുത്തരോടും അവിടുന്ന് ഇത് ഇടപെടുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനരതനായി സ്തോത്രം മാന മഹത്വം അങ്ങേക്ക് പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോരുത്തരോടും എൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുക ക്രിസ്തുവേശ്വയിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും കാണാൻ വരെ കർത്താവ് സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥനയെ ഓർത്തുകൊള്ളുക ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ നന്